Assalamu alaikum I am Bilal Said and today I am going to discuss one of the most important topic of biology and this is the Mendel second law Mendel law of independent assortment so if we talk about Mendel law of independent assortment it's a very easy and a conceptual but the main uh, the problem which the student face uh, is a uh, if we have to prove by using uh, example of fruit fly so if we are zoologist and we cannot prove the uh, Mendel law of independent assortment by using the pea plants then we have to prove it by using fruit fly an example so uh, student may uh, most of students find the difficulty to find the main character that we have to discuss uh, among this uh, approval so today I will tell uh, tell you some the most important features that we can discuss uh, uh, when we are going to uh, prove the Mendel law the first one is uh, the body length and color if we talk about the second law of independent assortment then you know that it's a uh, dihybrid cross a dihybrid cross is a cross in which we have to compare the two uh, two contrasting pairs two contrasting pairs jo hai to iske liye hum ek uski body length le sakte hain jo ki hum kehte hain ki wo short hoti hai ya long hoti hai dusra hamare paas uska color aa jata hai isme color jo hamare paas jo dominant hai hamare paas grey hota hai ya uska color jo hai wo black ho sakta hai so uh, these are two traits which we have to use while proving our law so uh, the other examples are there also there which we can discuss to prove Mendel law of independent assortment other example mein humare paas aa jati hain agar hum le lete hain uska eye color ka hum normal eye color ki baat karte hain theek hai ya hum jo hai wo sepia yani ki red eye color ya fir hum baat karte hain sepia ka sepia color so uh, another example hamare paas jo agar hum dusra trait le lena chahe to hum wing ki baat kar sakte hain to isme hum jo hai wo uh, normal wing ki baat karte hain aur vestigial wing ki baat karte hain so ye hamare paas traits hain aap inme se koi bhi istemal kar sakte hain agar aap pehle do istemal kare to bahut hi aasan hoga aur jis tarah hum jo hai wo mendel law ki wo pea plant mein baat karte hain same isi tarah hamare trait chalenge to easy samajhne ke liye hum wahi kar lete hain lekin hum ek aur video banayenge jiske andar hum iske dusre traits ki baat kar lenge so today we will discuss about uh, the body length of the melanogaster and uh, fruit fly and uh, the its uh, color which is the gray and black so पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास यानी कि चूंकि दो ट्रेड्स हैं तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास आ, हमारे पास जो कैपिटल एल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं इसके जो लेंथ लार्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जो स्मॉल एल है उसके लिए हम शॉर्ट लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा आ, आ, इसके हमारे पास आ जाएगी ग्रे उसके लिए जो बड़ा जी है उसको हम ग्रे के लिए और जो हमारे कैपिटल जी ग्रे और जो स्मॉल जी है उसको जो हम ब्लैक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे थे ऊपर मैच कर देते हैं हमारे पास कैपिटल एल कैपिटल एल एंड कैपिटल जी कैपिटल जी दिस इज द प्योर ब्रीडिंग प्योर ब्रीडिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास होमोजाइगस होती हैं और इनसे जो है वो हमारे पास सेम गैमट्स प्रोड्यूस होते हैं अगर डिफरेंट गैमट प्रोड्यूस होंगे तो उसको जो हम हाइड्रोजाइगस का नाम देते हैं दूसरा हम ले लेते हैं हमारे पास वो आ जाएगा स्मॉल एल स्मॉल एल और हमारे पास आ गया स्मॉल जी एंड स्मॉल जी सो दिस इज आ इनमें से हम एक जो है उसको हम मेल लिख देते हैं दूसरे को हम जो है वो फीमेल लिख देते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे मेल है दूसरा हमारे पास फीमेल है अब जब गैमट फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त क्या होगा कि इन में से एक एक जो दोनों में से जो इनका लील होता है वो गैमट्स के अंदर चले जाते हैं अब ये हमारे पास है इसको हम पी वन जनरेशन का नाम देते हैं पी वन हम इसको बोल कि पेरेंट्स फर्स्ट हैं इसको सो so, जनरेशन ही पी वन का नाम देते हैं तो पेरेंट्स फर्स्ट दीज आर जब गैमट्स फॉर्मेशन होती है तो एक हमारे पास कैपिटल एल और कैपिटल जी जो है वो एक हमारे पास चले जाते हैं गैमट के अंदर इसी तरह हमारे पास दूसरा गैमट बनेंगे उनमें से भी कैपिटल एल कैप स्मॉल एल एंड स्मॉल जी हमारे पास चले जाएंगे अब जब ये मेल एंड फीमेल गैमट फ्यूज होते हैं तो उनकी वजह से जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आती है जिसको हम एफ वन का नाम देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी इसमें हमारे पास जो है वो कैपिटल एल स्मॉल एल एंड कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा अब ये जो हमारे पास कैपिटल एल है यानी कि ये शो कर रहा है हमारे पास लेंथ को यानी कि ये हमारे पास जितने भी वो नेक्स्ट जनरेशन आई उसका सबका जो बॉडी लेंथ है वो बहुत ज्यादा यानी कि लॉन्ग थी और जो उनका कलर था वो ग्रे था अब ये चीज जो है यानी कि जब दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट यानी कि इसमें हमारे पास जो लॉन्ग है वो हमारे पास जो है वो डोमिनेंट है और ग्रे कलर डोमिनेंट है दूसरा हमारे पास रिसेसिव है अब जब F1 का F1 के साथ क्रॉस कराया गया तब अब हम इसको नाम देंगे P2 का यानी कि ये हमारे पास पेरेंट्स टू हैं 
जब इनका क्रॉस होता है तो उसमें क्या होता है कि एक और मेल एक और फीमेल इसमें भी जाहिर करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो गैमेट फॉर्मेशन होगी उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो वाला सीन इधर होगा असॉट जो होगी वो इनकी इंडिपेंडेंट होगी यानी कि हर एक के पास इक्वल चांस होगा कि वो किसी भी गैमेट के साथ मिल सकता है यानी कि हम अगर लेंथ की बात करते हैं तो हमारे जो कैपिटल एल है वो एक हमारे पास जो गैमेट है उसमें हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी के साथ और दूसरा फिर हमारे पास कैपिटल एल जो है वो स्मॉल जी के साथ इसी तरह हमारे पास जो फिर जो स्मॉल हमारे पास एल इसमें है वो एक बार जो हमारे पास कैपिटल जी के पास साथ चला जाएगा और दूसरी दफ़ा हमारे पास जो है वो स्मॉल के साथ ही चला जाएगा सो so, ये हमारे पास चार जो है वो गैमेट्स बन जाएंगे और इसी तरह दूसरे हमारे पास जो है चार गैमेट्स बन जाते हैं अब इनको पेज के ऊपर ड्रा करना जो है वो डिफिकल्ट होता है इसलिए हम एक पुनट स्केर ड्रा करते हैं पुनट स्केर के अंदर जो है वो हम इसको मेंशन करते हैं तो अब हम एक साइड पे यानी कि लेंथ में जहाँ हम यहाँ पे जो है वो स्पर्म्स को मेंशन कर देंगे और साथ हमारे पास जो ऊपर आ रही है यहाँ पे हम जो है वो एग्स को मैंशन करते हैं अब ये जो हमारे पास स्पर्म है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यानी कि यहाँ सबसे जो ऊपर हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा कैपिटल एल कैपिटल जी उसके नीचे कैपिटल एल स्मॉल जी बी और उसके जो नीचे हमारे पास आएगा वो हमारे पास जो है वो कैपिटल जी और स्मॉल एल हमारे पास आ जाएगा और जो हमारे पास नीचे सबसे हमारे पास लास्ट में आएगा वो हमारे पास स्मॉल एल एंड स्मॉल जी आ जाएगा इसी तरह ऊपर भी हम इसको मैच कर देते हैं तो जब हमारे पास जब हम इनको मैच करेंगे अब हमने क्या करना है एक रो और एक कॉलम को मैच करते जाना यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ इस तरह हम जिस तरह नॉर्मल पी प्लांट का बनाते हैं इसी तरह हम बना लेंगे अब इस तरह अगर हम सारे ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करने के बाद अब हम बात करते हैं इनके रिजल्ट के बारे में तो आप देखिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा है वो हमारे पास यहाँ पे जो नाइन आ रहे हैं वो हमारे पास लार्ज बॉडी साइज विद द ग्रे कलर आ रहे हैं ठीक है अगर आप देखें फर्स्ट रो ठीक है उसके ऊपर देखें और आप बिल्कुल स्टेट में दरमियान में देखें तो ये सारे हमारे पास जो है वो सेम है इसके बाद दूसरा हम काउंट करें हमारे पास जो थ्री आते हैं अगर आप उसकी अगली वाली रो में चेक करें तो वो हमारे पास आ रहे हैं उनमें जो लेंथ है वो ज्यादा है लेकिन बॉडी कलर जो है वो ब्लैक है सो ये हमारे पास तीन है उसके बाद अगर हम जो है वो बॉडी कलर ग्रे और अगर हम शॉर्ट लेंथ की बात करें तो वो भी हमारे पास यहाँ पे तीन आ रहे हैं और उसके बाद हमारे पास जो एक बच रहा है वही हमारे पास वो कौन सा है वो हमारे पास है शॉर्ट बॉडी लेंथ विद ब्लैक कलर सो दिस इज आ नाइन थ्री थ्री वन रेशो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो अब नाइन थ्री थ्री वन रेशो आ रही है ये हमारे पास ड्रोसो फ्लाम मिलो के हिसाब से आ रही है तो ये मेडल ने कहा था कि हमारे पास जो है यानी कि इनके अगर हम स्टॉटमेंट देखें तो अब इंडिपेंडेंट असॉटमेंट हुई है दिस इज अ फिनोटाइप फिनोटाइप क्या होती है कि जो हमारे पास फिजिकल अपीनेंस आ रही होती है इसको हम फिनोटाइप का नाम देते हैं